குடியுரிமை சட்டத்திருத்த மசோதாவை மாநிலங்களவையில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா இன்று தாக்கல் செய்தார் மசோதாவை தாக்கல் செய்து பேசிய மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷா பாகிஸ்தான் மற்றும் பங்களாதேஷ் சிறுபான்மையின மக்கள் தொகை இருபது சதவீதம் வரை குறைந்துள்ளது என்றும் அவர்கள் கொல்லப்பட்டிருக்கலாம் அல்லது இந்தியாவில் அடைக்கலம் தேடி வந்திருக்கலாம் என்று குறிப்பிட்டார் மதத்தின் பெயரால் துன்புறுத்தப்பட்டு இந்தியாவில் அடைக்கலம் தேடியுள்ள சிறுபான்மையின மக்களை பாதுகாப்பதற்காகவே மத்திய அரசு குடியுரிமை சட்டத்திருத்த மசோதாவை கொண்டு வந்திருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் ஆனால் இந்த சட்டத்திருத்த மசோதாவை எதிர்க்கட்சிகள் இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரான மசோதா போன்ற பொய்யான தோற்றத்தை சித்தரித்து வருகின்றன என்றும் அவர் குற்றம் சாட்டினார் இந்த புதிய சட்டத்திருத்த மசோதா மூலம் இஸ்லாமியர்களுக்கு எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்படாது என்றும் இதுகுறித்து அவர்கள் கவலைப்படவோ அச்சப்படவோ தேவையில்லை என்றும் அமித் ஷா விளக்கமளித்தார் कि जो नागरिक यहां पर अल्पसंख्यक रहते हैं और पड़ोसी देशों में भी जो अल्पसंख्यक रहते हैं वो सब अपने अपने नागरिक अधिकारों के साथ सम्मानपूर्ण जीवन जी पाएंगे சிறுபான்மையின மக்களுக்கு முழு பாதுகாப்பும் சட்ட உரிமையும் கிடைக்க வேண்டும் என்பதை குறிக்கோளாக கொண்டு பிரதமர் நரேந்திரமோடி அரசு செயல்பட்டு வருவதாகவும் அமித் ஷா அப்போது குறிப்பிட்டார் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் மொழி கலாச்சாரம் சமூக அடையாளங்கள் மற்றும் உரிமைகள் முழு அளவில் பாதுகாக்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் அமித் ஷா உறுதியளித்தார் மக்களவையில் நேற்று முன்தினம் நிறைவேற்றப்பட்ட குடியுரிமை சட்டத்திருத்த மசோதா மாநிலங்களவையில் நிறைவேற வேண்டும் என்றால் நூற்று வாக்குகள் பெற வேண்டியது குறிப்பிடத்தக்கது